九十岁高龄的尤本昌获奖，颁奖仪式上的一句话说哭了台下众明星。作为一个演员，我愿意，只要观众需要，我会一直活到老，学到老，干到老。这就是我最大的快乐和最大的幸福啊！《济公传》播出三十八年，厂商再次响起主题曲，台下群星也跟着一起唱。铁儿婆，毛儿婆，身上的袈裟脱，你笑我，他笑我，大山儿婆。此时好像又回到了当年。我们坐在电视机前看这部经典之作的场景，由本昌老师接过奖杯，端详了一阵，又向镜头展示。虽然已是九十岁高龄，但依旧佛光满面。他在发表获奖感言时，不仅调侃自己，也进入了九零后行列。而且他在台上的每一个举动、每一句话都非常触动人心。台下群星鼓掌，至今无不落泪。讲话途中，他停下来请主持人帮忙拿奖杯。我好沉哦，你帮我拿一下。<笑>这是个负担。一句这是负担，正是由本昌老师的境界所在。说起由本昌老师最为经典的角色，那一定是济公。他用一把破扇子画腐朽为神奇，与其说他在演济公，不如说他就是济公。除了济公，谁还记得《宝莲灯》中那个蒙太十足的太上老君？多少人看了演员表才知道，他就是济公的扮演者尤本昌呢？不得不说，尤本昌老师才是演谁是谁的老戏骨。除了电视剧，他还在电影《李献祭》历险记中客串了老年李献祭，全程没有一句台词，仅凭一个眼神就给人仿佛历经万年的感觉。除此之外，八十九岁高龄的尤本昌老师仍未息影，始终奉献于艺术。他在网剧《少年歌行》中饰演忘忧大师，一个客串角色，却成为了该剧最大的亮点。忘忧大师一张口就自带宿命感。诸法因缘生，因缘尽则灭。江湖上的恩怨情仇，等你长大了自会定夺。大家看后纷纷泪目，这一抬眸道尽了他历经沧桑的岁月。在幕后花絮中也可以看出，尤老一直秉承着一丝不苟的态度。寒雪寺只是你一个暂时栖息的地方，只是你一时暂时一时啊一时可以可以知道。这样的敬业精神着实令人敬佩，就像他送给年轻演员的忠告：以为义，化导人心。虽说佛本无相，可有本昌老师，只要站在那里，就能让人感觉到慈悲。身上带着佛像的，也只有我们的济公爷爷。这样的老艺术家，值得我们永远铭记。后来才知道，济公爷爷拍戏时居然这么艰苦。对呀、啊，拍戏的经历也可以说是有苦有乐，是不是？<笑>这是职业的必然，要要热爱自己心中的艺术，为他可以付出生命，但是。绝不可以爱艺术中的我，艺术中的自己，爱自己，这是不行的，是搞不好艺术的。要不说拍戏还得是老戏骨，尤本昌老爷子饰演的济公是一个喝酒吃肉的和尚，尤老有很多大快朵颐的镜头。其实，在拍摄济公时正值夏天，剧中很多食物都是臭的，剧组顶着三十九度的高温，天不亮就上山拍戏，拍完以后已经是黄昏了。下山后拍吃肘子的戏，肘子是前天下午买的。尤老称当时闻着肘子是香的，但是往嘴里吃的时候发现肉臭了，但他还是毫不犹豫的大口往嘴里塞，一直坚持到导演喊停。导演叫吃吃啊吃吃啊，叫叫叫叫叫叫吃吃啊，就就这么样子，一直坚持到停。哇！现在才知道，在拍摄济公时最费钱的竟然是扇子。扇子和酒葫芦是济公的原配，尤老为了不让扇子显得多余，就在这上面做了很多学问。他拿着扇子，时不时哼哼蚊子，招呼招呼人，把扇子给用活了。与其说扇子是道具，不如说它是济公四肢的延伸。所以扇子基本上是一级一换。在拍摄济公戏耍玉卒这场戏时，需要济公啃手铐，当时条件艰苦，剧组也没什么钱，自然是没钱做特效。老先生就提议用南方一种可以染色的膏团制作手铐，这才有了津津有味的吃手铐这一幕。而且剧中的济公一直是脏兮兮的样子，打扮成这样靠的不是化妆品，而是啤酒和颜料。其实，在拍摄这部戏的时候，还发生了很多神奇的事。剧中济公是会使用法术的，在拍摄一场操控蝴蝶的戏时，剧组犯了难，因为当时经费很紧张，没钱做特效，加上科技还不发达，即使做出来也达不到那种效果。就在这时，一只小白蝴蝶真的飞了过来，围着尤老转圈。无论怎么挥动扇子都没有飞走，庄周梦蝶的一幕奇迹般的发生了。八五版济公是多少人难以磨灭的记忆，由本昌老师饰演的济公三分疯癫，七分潇洒，在给予人欢乐的同时，又教人惩恶扬善。
。三十八年过去了，济公有大大小小的版本，但是最有灵魂、最经典的还是有本昌老师的济公，因为他演活了济公。